究竟哪个是梦境？我现在身处的是现实，还是那梦境里的才是现实？哎，醒醒！怎么突然晕倒了？那是梦吗？可我仿佛走完了漫长的一生。我看到宗门覆灭，师父战死，我活了下来，拼命调查，却查到天外山是蜀山剑宗和大周皇朝之间争端的牺牲品。大周皇朝四皇子梁乾计划造访蜀山剑宗，却在昆仑山游历时遇刺，内奸直指天外山。为了报仇，我一心修炼，机缘之下去了元天古界，在元天古界，我遇到了我的一生挚爱，最终。也永远失去了他。在那个世界里，我壮志未酬身先死。我死亡的那一刻，回到了现在的世界。你没事吧？为了不让悲剧重演，从我苏醒的那一刻，我就在不停的谋划。我展现出远超以往的资质与心智智慧，受到掌门师伯的看重。通过师伯透露的信息，结合之前自己所知。勉强拼凑出那一世天外山覆灭的真相。原来我的二师伯，早已经被大秦权相武清柔收买，梁乾遇刺，天外山覆灭，全都是他的手笔。而这一切，都是为了让蜀山剑宗和大周皇朝对峙，将注意力全放在对方身上，无暇他顾，便于他发起对大秦皇朝世家力量的清洗。武清柔策划棋局。大周皇朝和蜀山剑宗是下棋双方，而天外山，只是一个被注定吃掉的棋子。那个梦境中我所知道的未来走向，到底能不能成为我的倚仗？如果可以，为什么我的梦境中没有这位玄门之主的存在？而且与梦中不同，武清柔现在似乎与世家势力走得很近，反而是在联手遏制大秦皇室。一件事情不同，那么其他的事情都有可能不同。可梁乾又确实要去拜访蜀山剑宗，还来了昆仑山脉。记得他曾经说过，在他童年时曾受过一次重伤，就在昆仑山，便是那次重伤改变了他的命运。啊，昆仑山，昆仑山，该死的昆仑山，为什么都在这个地方发生？楚道友，怎么了？啊，晚辈目睹大殿恢弘。一时间出了神，以至于失礼，还请前辈恕罪。无妨，四皇子既然有意在昆仑山中一游，本座亦感欣然，替本座向令尊问好。晚辈叨扰了。不管是对梁乾还是对天外山来说，这位玄门之主，都是一位破局的最好币主。可是我却实在不想多跟他接触，此人实在太过神秘了。在下边送到这里。几位请。玄机侯膝下子嗣便以这朱翼最为出色，玄门之主真不愧一方巨擘。王爷，玄门之主超然物外，恐怕无心理会咱们大周的皇储之争，倒是不妨结交一番朱翼道友，若是能纳入麾下，效果不比玄门之主表态来的差。嗯，想法很好，也有实施空间。朱翼和玄机侯爷本就父子不和，回大周赶考也主要是为了他母亲的名分。若我们配合他造势，将会更加顺利，更有把握。双方也算各取所需。但我们能想到的事情，玄门之主和朱翼也都能想到。所以这种事情，贵在真诚、坦诚，否则只会适得其反。王爷做事，本就是真诚、坦诚，虽对梁乾有利。但我却本能上抗拒和这位玄门之主接触。另外，按他当初的说法，就是在这段时间受的伤。到底在昆仑山哪里啊？虽然是个真命天子，不过目前看来和我没什么关系。如今当务之急，还是要继续提升我的实力。眼下，有三条路子可选：其一，设法收服那柄凶剑，仅仅是三分之一的剑刃威力。便在藏龙湖之上了。其二，进一步开发两翼生命阵的威力，生命六道，现在只有天地之变是完整的，能发挥真正威力，其他五种变化都还有待发掘。其三，也是最靠谱的方法，突破自身境界，提升自身实力，不假借外物。
，元婴已长到三四岁大小，说明我已在元婴初期的顶点了。虽然我积累足够，但恐怕在心境上还有所欠缺。若能将这种天地交关的感觉稳定下来，自然便可以打通天地大道，牵引无穷九天清气入体，让法力神通都更上一层楼。枯坐并不能解决问题，还是得出去体悟。让分身感受天地奇观，我便可以从中体会天地造化之奥妙。在本体与分身之间，创造出一种动物境的对立状态，也许能体悟更多。嗯，不错，有所收获，可以让分身回来了。我法力波动，似乎是天元古界的人。史上第一祖师爷第二季，每周五、周日十点更新一集，看玄门天宗如何成为史上第一大宗门。来者何人？亮出宗令。在下韩厥，是一介散修，炼气境九层，想要拜入玉清宗，不知可有门路？三、三、三灵根。顶级气运，悄悄修炼千年，每周六十点更新一集。